Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini uh, pengajaran untuk hari ini matematik kita akan masuk tajuk peratus. Okey, first kali sebelum kita nak pergi kepada uh, tajuk lain, topik lain, kita kena faham dulu apa maksud peratus. Okey, secara mudahnya peratus ni maksudnya adalah perseratus. Okay, maksudnya adalah per seratus okay, Bagi contoh, contohnya 50 peratus Jadi maksudnya 50 per seratus okay, Sekarang kita masuk tajuk yang kedua Tajuk lain iaitu kita nak tukarkan uh, Kita nak tukarkan peratus Nak tukarkan peratus kepada pecahan Okey, sebagai contoh 25%. Macam mana kita nak tukarkan kepada pecahan? Okey. Sama juga macam yang ke atas. 25% maksudnya 25/100. Okey. Okey, seterusnya uh, okey, pecahan ni kita nak kena pecahan yang terendah. 25 per 100 ni kita masih boleh bahagikan lagi tau uh, Okey, macam mana kita nak tahu kita nak bahagikan dengan berapa Okey, satu tips yang mudah yang ustazah boleh bagi kalau kita nampak 5 dengan kosong kat belakang kita boleh bahagi dengan sifir 5 jadi sekarang kita bahagikan 5 dua-dua ni kita kena bahagikan dengan 5 Okey, jadi 25 bahagi 5 5 okay, 100 bahagi 5 20 okay, Masih lagi 5 Dengan sifar Jadi kita masih boleh bahagi lagi Dengan sifar 5 okay, Bahagi 5 okay, Jadi berapa? 1 per 4 okay, 1 per 4 boleh bahagi lagi tak? Tak boleh kan sebab dia dah yang terendah. So inilah jawapannya. Okey, seterusnya kita nak tukarkan okay, pecahan kepada peratus. Tadi kita tukarkan peratus kepada pecahan. Sekarang kita tukarkan pecahan kepada peratus. Okey, contoh kat sini adalah 50 per 100. Okey, 50 per 100. Macam mana kita nak tukarkan kepada peratus? Senang je. Kalau 50 per, per 100, maksudnya adalah 50 peratus. Tak payah susah-susah nak kira. Eh? Okey, okay, sekarang kita, kalau misalnya lah kita dapat 3 per 4. Ha, macam mana kita nak tukarkan kepada peratus? Sebab dia tak ada per 100. Okey, sekarang kita ada dua cara. Yang pertama, Caranya kita kena darab dengan seratus okay. Tapi bila kita tengok macam ni Macam mana kita nak darab Sedangkan yang ni pecahan kat sini nombor bulat Senang je kita jadikan seratus ni Kita jadikan dia sebagai pecahan Macam mana kita nak jadikan dia sebagai pecahan Kita bahagikan Kita perkan dengan satu Kenapa kena bahagikan Kenapa kena perkan dengan satu? Sebab kita tahu per ni adalah bahagi. 3 per 4 sama dengan 3 bahagi 4. 100 per 1 maksudnya 100 bahagi 1. 100 bahagi 1 sama dengan 100. Jadi kita tulis balik 3 per 4 darab 100 per 1. Okey. Nanti kita akan dapat 300 per Empat. Okey, 300 per 4 Maksudnya 300 bahagi 4 Pastikan buat bentuk lazim 300 bahagi 4 Okey, 30 bahagi 4 Berapa kita akan dapat? 28 28 ni apa? 7 Okey. Tolak jadi 2, 20, kosong turun ke bawah jadi 20. Okey, 20 bahagi 4, 5. 
Okey, 20. Jadi dah kosong. Okey, maksudnya jawapannya 75 peratus. Okey, cara yang kedua. Cara yang kedua, kita kena tengok penyebut ni. Kat sini empat, jadi macam mana kita nak jadikan dia seratus. Jadi yang ni, awak kena hafal sifir. Ha, macam mana empat darab berapa sama dengan seratus? Empat darab dua puluh lima. Jadi bila kat bawah ni darab dua puluh lima, yang kat atas ni pun kena darab dengan dua puluh lima. Jadi bila dah darab tujuh puluh lima, Dapat 3 darab 25 jadi 25 75 4 darab 25 jadi 100 Bila dah dapat 75 per 100 Maksudnya 75 peratus okay. Terserah pada awak Awak selesa dengan uh, cara yang mana Yang mana mudah bagi awak Awak gunakan cara tu Sebab dua-duanya akan dapat jawapan yang sama Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik video ni, okey? Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.